नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद मालाबार गोल्ड एंड डायमंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ कलर गर्ल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासिदयुडे സേവനത്തിന്റെ 70 വർഷങ്ങൾ ഓറ ഹോം സെന്റർ ഓറ ഓരോ വീടും ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Glass Palace MM Road Pilatara Annum Innum Ennum Avan Gold House Old Bus Stand Payyan Road To reach us dial now Immanuel Silks Riyadh Mall Payyan Road Mawila Paints Near Telephone Exchange, Pallingadu Road, Pilatara. Contact 0497-800-790. Mobile 9633-005085. Sri Lakshmi Silks, KSRTC Shopping Complex, Perimba, Payinur. നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിലെത്തുന്നത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും മത്സര രംഗത്ത് തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം വെൽഫെയർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ഫൈസൽ മാടായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് എൽ ഡി എഫ് വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ആർ ടി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വന്തം ശരീരം പാർട്ടിയുടെ പ്രചരണ ബോർഡുകളാക്കി മാറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തെ വേറിട്ട മുഖങ്ങളായി അശോകൻ പെരിങ്ങാല രാമചന്ദ്രൻ മല്ലക്കര എന്നീ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് മാസം വിരമിക്കലിന്റെയും യാത്രയയപ്പിന്റെയും കാലം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വേദനയോടെയായിരിക്കും ഈ വർഷം അധ്യാപകർ പടിയിറങ്ങുക പ്രശസ്ത കവി മാധവൻ പുറച്ചേരിയും വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാത്ത ശബ്ദമുഖരിതമല്ലാത്ത സ്കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയായി ജനവിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിലെത്തുന്നത് എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം വിവിധയിടങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്ത പൊതുസമ്മേളനത്തിലെ ജനബാഹുല്യം കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം തുടർഭരണത്തിലെത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കവലകളും റോഡുകളും നിറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനും കേൾക്കാനും പതിനായിരങ്ങളെത്തിയത് കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ചുവക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി കോഴിക്കോട്ടും മലപ്പുറത്തും മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പര്യടനം നടത്തിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം വന്നെത്തിയ ജനസഞ്ചയം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം നടത്തിയ ജനോപകാരപ്രദമായ ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിത്തീർന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രചരണ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പയ്യന്നൂരിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സംസ്ഥാനതല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിന് സമാപനമാകുന്നത് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുയോഗം നേരത്തെ പയ്യന്നൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വിവിധ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം കണക്കിലെടുത്ത് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പൊതുയോഗം മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടലിനുമപ്പുറത്തുള്ള ജനസാന്നിധ്യം ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും മത്സര രംഗത്ത് തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം വെൽഫെയർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ഫൈസൽ മാടായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു 
കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം വെൽഫെയർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ഫൈസൽ മാടായി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നാം ഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാം ഘട്ട പര്യടനത്തിനാണ് ഉള്ളത് ആളുകൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പ്രതികരണം നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് ആളുകൾ പുതിയതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് പരമ്പരാഗത പാർട്ടികളിലേക്ക് വിശ്വാസം നാട്ടുകാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ പിന്നെ നിലവിലുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഇത് പലരുടെയും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇതൊരു വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് ചിലർ പറയും ഇതൊരു വർഗീയ പാർട്ടി അല്ല എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തില് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആരോപിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സി പി എം ആയാലും ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവരൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോഴും വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ കയ്യിലാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലൊരു പെറ്റി കേസ് പോലും വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ അക്രമ കേസോ അല്ലെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനുള്ള കേസോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കേസോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെടിവെച്ച് പറയുന്നതിനപ്പുറം അതിനൊരു തെളിവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന വളരെ കൃത്യമായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി വെബ്സൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ആയിട്ട് നീക്കുപോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാം എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും പിന്നെ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു അത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് എടുക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡ് അതായിരുന്നു അതേപോലെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ പ്രാദേശിക വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രാദേശിക വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും നമുക്ക് വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി നമ്മുടെ ഒരു വികസന മാതൃക ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറ്റുകൾ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ഭാഗത്തും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പിന്നെ നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം രണ്ട് ഭാഗത്തിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ ഈ നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് യു ഡി എഫിന് അതിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഗുണവും ലഭിച്ചില്ലെന്നും വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് വലിയൊരു വിജയം കിട്ടിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ല അത് പിന്നെ അത് ശരിയല്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലടക്കം മുപ്പത്തേഴോളം പഞ്ചായത്തുകൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും യു ഡി എഫും ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴോളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പറയുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല രണ്ടു പേർക്കും ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ ജയിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വാഗ്ദാനം അത് പിന്നെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതി വെൽഫെയറിനൊപ്പം നാം നമുക്ക് എല്ലാ വികസന പിന്നെ വികസനം ഉണ്ടായാലും നീതി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെ അവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അപ്പോൾ മത്സ്യമേഖലയിലൊക്കെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഭൂമി നശിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് മണ്ണിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വികസന കാഴ്ചപ്പാടാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണ് വികസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർഷിക പരമായി വികസിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നാട് മുന്നേറുക അപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവരിതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മുൻപാകെ വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അവർ പിന്നെ അവരെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ അത് കുടിവെള്ളം നമ്മൾ പിന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും പ്രാദേശികമായിട്ട് ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ കുറേ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൗണിനപ്പുറം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു നാട് എപ്പോഴും ഒരു മാറ്റത്തിന് തന്നെയാണ് കുതിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വിജയം തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എൽ ഡി എഫ് വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ആർ ടി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്നു കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം നടന്ന എൽ ഡി എഫ് വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ക
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തെ വേറിട്ട മുഖങ്ങളാവുകയാണ് ഇവർ പല തരത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രചരണ ബോർഡുകൾ അനൌൺസ്മെന്റുകൾ ചുവരെഴുത്തുകൾ തുടങ്ങി നവമാധ്യമങ്ങൾ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ വാഹനങ്ങളും പോസ്റ്റുകൾ പതിപ്പിക്കുവാനും ചുവരെഴുത്തിനുമായി മതിലുകളും വിട്ടു നൽകുന്ന നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും അനുഭാവികളെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിനായി സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ വിട്ടു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അശോകൻ പെരിങ്ങാല രാമചന്ദ്രൻ മല്ലക്കര എന്നീ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ബോർഡുകളാക്കി മാറ്റിയെടുത്താണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പ്രശസ്ത ശില്പി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനമാണ് ഇവരുടെ ശരീരങ്ങളെ പാർട്ടിയുടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പ്രചരണ ബോർഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചത് പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷേണായി സ്ക്വയർ പരിസരത്ത് വെച്ച് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ഇവർ നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർ അവരുടെ ശരീരം തന്നെ ഒരു കാൻവാസ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കലാകാരനെ തന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ആവിഷ്കാരത്തിന് പല വഴികളുമുണ്ട് എന്ന് ഇവർ നമ്മളെ സാക്ഷ്യ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നാം കണ്ടതും കേട്ടതും പരിചയിച്ചതുമല്ലാത്ത മാർഗങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഈ നാടുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് കലാകാരന്മാർ അവരുടെ ശരീരം തന്നെ കാൻവാസാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥവും ഇത്തരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പയിൻ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശരീരം വിട്ടു നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണ് ഇവർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ വൈശാഖ് ബാറിൽ നിന്നും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മോഷണം നടത്തിയ ബാറിലെ ജീവനക്കാരനും ഒഡീഷ സ്വദേശിയുമായ രാഹുൽ സേത്തിനെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇയാൾ പോലീസ് പിടിയിലായത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് വൈശാഖ് ബാറിൽ നിന്നും ബാറിലെ ജീവനക്കാരനും ഒഡീഷ സ്വദേശിയുമായ രാഹുൽ സേത്ത് പണം മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത് ബാർ അധികൃതരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ച് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ എം സി പ്രമോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് രണ്ടു മാസത്തോളമായി ബാറിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ എസ് എച്ച് ഒ എം സി പ്രമോദ് എസ് ഐ കെ ടി ബിജിത്ത് അഭിലാഷ് എസ് സി പി ഒ ബിജു എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ആദരം പരിപാടി സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ അറുപതോളം പേരെ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ തലപ്പൊക്കം എന്ന പേരിൽ നടന്ന ആദര സമ്മേളനം സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു പ്രവാചകനും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആദരിക്കപ്പെടാറില്ല എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഏറെ പ്രചാരമുള്ള ചൊല്ലുണ്ട് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് റെസ്പെക്ടഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദരം ലഭിച്ചു അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങളെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും അക്കാദമികളും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നത് എ വി അജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാരായണൻ കാവുമ്പായി ആദരഭാഷണം നടത്തി അസീസ് തായ്നേരി കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ കെ ശിവകുമാർ കെ കമലാക്ഷൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
ലാസ്യ കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ നൃത്തസന്ധ്യയും രതീഷ് പല്ലവി നയിച്ച ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കുന്നിടിച്ച് മണ്ണ് കടത്തൽ വ്യാപകമാകുന്നു ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട അധികൃതർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലായതോടെ ഇത് മറയാക്കിയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും അനധികൃതമായി കുന്നിടിക്കുന്നത് കാങ്കോൽ ആലപ്പുടമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണെടുപ്പ് തകൃതിയായി നടക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കേണ്ട അധികൃതർ തിരക്കിലായതും അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പുകാർക്ക് സൌകര്യമായി കാങ്കോൽ കുണ്ടേങ്കോവൽ ഭാഗത്ത് പ്രധാനപാതയോട് ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കുന്നിടിച്ച് നിരത്തുന്നത് കുന്നുകളിലെ ചെറുസസ്യങ്ങളും ചെടികളും ജീവികളുമെല്ലാം ഇതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകും ഇതിന്റെ താഴ്വരയിലെ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് വർഷകാലത്ത് കുന്നുകളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജലമാണ് നീരുറവയായി താഴ്വാരങ്ങളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തുന്നത് ഒരു ലോഡ് മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരം ലിറ്റർ ജലം സംഭരിക്കാനുള്ള കുന്നിന്റെ ശേഷിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ടും കടുത്ത വരൾച്ചയും മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും എത്ര അനുഭവിച്ചാലും അതിൽ നിന്നൊന്നും പാഠം പഠിക്കാതെ പ്രകൃതി കയ്യേറ്റം ജീവിതശൈലിയാക്കി തീർത്തവർക്ക് എന്നാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മൂലക്കിൽ ചെമ്പനാൽ പ്രദേശത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ സി പി ഐ എമ്മിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നവരെ രക്തഹാരം അണിയിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ വികസന വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മൂലക്കിൽ ചെമ്പനാൽ പ്രദേശത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ സി പി എമ്മിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാടായി മണ്ഡലം മുൻ സെക്രട്ടറി പി വി റായ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാടായി മണ്ഡലം മുൻ സെക്രട്ടറി പി വി ജിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നവരെ രക്തഹാരം അണിയിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു വി വിനോദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാർച്ച് മാസം വിരമിക്കലിന്റെയും യാത്രയയപ്പിന്റെയും കാലം വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാത്ത ശബ്ദമുഖരിതമല്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വേദനയോടെയായിരിക്കും ഈ വർഷം അധ്യാപകർ പടിയിറങ്ങുക പ്രശസ്ത കവി മാധവൻ പുറച്ചേരിയും ഇത്തരത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തടത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയായി കവിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് എനിക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവിയും അധ്യാപകനുമൊക്കെയായ മാധവൻ പുറച്ചേരിയാണ് നമസ്കാരം സർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം കുട്ടികളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വിരമിക്കലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിലെ വളരെ വില പിടിച്ച നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളിലെല്ലാം ഈ ഒരുപാട് ഈ മുള്ള് മുരിക്ക് അല്ല ഒരു മുരുമുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളാണത് അത് മിനുക്കി 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 നമ്മളെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്കാക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരു കണിശക്കാരനല്ലാത്ത അധ്യാപകനായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ തല്ലി നവൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ പിന്നെ സി ഐ ആണ് പറയാറുണ്ട് അവൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയാറുണ്ട് എന്നെ മാഷ് തല്ല് മാത്രമേ തല്ലിയിട്ടല്ലോ ഉള്ളത് വിജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടുവത്തുള്ള കവിതകൾ മാത്രം എഴുതാൻ ഉള്ളൊരു പ്രചോദനം എന്താണ് മുമ്പ് അത്യാവശ്യം ചെറുകഥ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ കവിതയാണ് എൻ്റെ തട്ടകം എന്നൊക്കെ തോന്നിയ ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഈ അതിസമൃദ്ധമായ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വളർന്നു വന്നതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ഈ കൃഷ്ണപ്പാട്ടും ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സമ്പന്നമായ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മലാല ഓ മലാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി കുറെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ എപ്പോഴും ജീവിതം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സ്ത്രീയാണ് ഭയങ്കര ധീര വീര ശൂര പരാക്രമികളായ ആണുങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം അല്പം പെൺമയുള്ള ഒരു ആൺമയും ആൺമയുള്ള പെൺമയുമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അണുകുടുംബങ്ങളെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കവിതയും വന്നിട്ടുണ്ട് അണുകുടുംബ ദശകം എന്നാണ് ദൈവദശകം നമ്മൾ നാരായണഗുരുവിൻ്റെ ദൈവദശകമുണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 
പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് വലിയ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തീർച്ചയായും ഇറങ്ങേണ്ടത് തന്നെയാണ് കൂട്ടുകുടുംബം അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ അണുകുടുംബത്തിലേക്കാണ് മലയാളി ചെന്ന് പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വാള് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗം ഈ പേനയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന രീതിയിൽ കവിതയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നിലയിൽ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ സമകാലിക ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ യുവർ ഓണർ എന്നുള്ള കവിതയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആഹാ ഇത്രയും വേദനകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും പല എഴുത്തിലും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വേദനകളൊക്കെയാണ് എഴുത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഒന്ന് വേദന ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് പരിഹാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹാസം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ അച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ ഈ സമുദായത്തിനെതിരെ എതിരെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കർക്കശതകൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ഒരാളാണ് മാഷ് പക്ഷേ ഈ വേദനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് അതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നു കാരണം ഈ നമ്പൂതിരി കുടുംബം ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ വലിയ മാടമ്പികളാണ് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചവരാണെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പൊതുബോധമുണ്ട് അത് കുറേ ശരിയുമാണ് കാരണം അക്കാലത്ത് ഈ ഭൂവിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ ഉടമ അവകാശമുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജാധികാരത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ദ്രോഹിച്ച ഒരു സമുദായം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ക്രൂരമായിട്ട് സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളോടും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ് ഇത് എട്ടെണ്ണമാണ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കവിത ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പാടും അസംബ്ലി ഓർക്കൂട്ടിൽ സങ്കല്പവായു വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പഴയ വിദ്യാലയം രണ്ടു വിസിൽ മുഴക്കുന്നു പി ടി മാഷ് വരി വരിയായി വരുന്നുണ്ടോർമ്മകൾ അറ്റൻഷനായി സ്റ്റാൻഡറ്റീസായി പ്രാർത്ഥനാ നിരത മഖിലാണ്ട മണ്ഡലം വഴി തെറ്റിയെത്തുന്നു പല വഴികൾ കരയുവാൻ വെമ്പും നിളവയിൽ കുട്ടികൾ ചൂരൽ വീശി അടിക്കുവാൻ ഓങ്ങിയും കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചിതാകാശം ഉമ്മാക്കി കാട്ടി ഭയപ്പെടുത്താതെന്ന് തെമ്മാടിക്കാറ്റ് സ്വകാര്യം പറയുന്നു ജനഗണമന പാടിപ്പിരിയും അസംബ്ലിയിൽ ജയ് ജനഗണമന പാടിപ്പിരിയും അസംബ്ലിയിൽ കാതടപ്പിക്കും ജയ് ഹിന്ദു വിളികളിൽ കണ്ടു രസിക്കുവാൻ എത്തുന്ന മൈനകൾ കണ്ണു തുറന്ന് കിനാവായി നിൽക്കുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം മാഷെ മാഷെ കാണാൻ പറ്റിയാലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാലും എല്ലാം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഈ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ കാവ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പല അടരുകളിലേക്കാണ് എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഒപ്പം നിന്നതിന് നന്ദി നമസ്കാരം തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ മാത്തിൽ റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുക്കി പണിയുന്ന പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു പാലത്തിന്റെ വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിനെയും തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് നടക്കുന്നത് കാങ്കുല ആലപ്പടമ്പ കരിവള്ളൂർ പെരളം തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നീ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന റോഡാണിത് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിന്റെയും അതിർത്തിയിലാണ് ഈ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലം വരുന്നതോടെ ഗതാഗതവും സുഖമാകും റോഡിന്റെ വീതിക്കനുസരിച്ച് വീതി കൂട്ടിയാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ എൻ എച്ച് എം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ എച്ച് എം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കൺവെൻഷനിൽ ജാക്സൺ ഏഴിമല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എൻ എച്ച് എം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നിധിൻ ആർ അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
RBC Cherukuna Sankati Picha, Padinamada Sixers Football Tournament, Adide Raya, RBC Vijegalai, PK Hassan Guni Master, Samana Vidarnam Narvahicho. Gramina make Lil, football Tarangale Kandatan, RBC Cherguna Nadatuna, Prevartanam, Ere, Shredde Mana. For election to Bab Price Money, Trophy Mana, Malsara Vijaykalka, Nalgi Veruna. Cherguna Panjai to Maidanatanadana, Padina Nama, the Sixers Tournamental, RBC Cherguna, Vinesai. FC Brothers Olavara Ranesai Mikacha Kalikarnai FC Brothers in the Mashu Kineyum Mikacha Stop Backai Sabita Wing Backai RBC Chergun in the Akasha Goalkeeper I Arjun in the Vere Tirinurto Samabana Samel Nadil PK Hassan Guni Samana Vidaran Narvahicho Vivi Narayan Asher of Inver Sambadicho Network News Parengadi Dear Kanala, Chigil Sail Karina, Pedingo, Madakam Boyle, P. Sharatina, Tudor Chigil Sekai, Madamangalam Kutai made a Pravatagar, Chigil Sahaim Nalge, Talachur in the Maja Shaykuna, Multiple Sclerosis Dogate Tudana, Dear Kanala, Chigil Sail Karigiana, Sharat. Idibatimuna Vice Matram Primula Sharat, Yeran Alai, Chigil Sailana, Dogata Tudan, Sharirat in the Oro Bagangalai, Erinatin in the Sunda Karingal Polin, Chayan Patata with them, Asakiamaya, Vedanema, Duridam and Vukiana, Iwav, Pradimasam Valir Tuga, Chigil Sakai Matra Mavishamana, Sharatin and Nirdanara Mada Vidakalke, Ichil Sachalogal, Tangan Karinadala, Isajiratil Kandarin, Nartagar Mudaramadil, Chigil Sasahangal Nalgiver Nunde, Prayasam and Vukana, Nirvati Perke Kaitanga, Mada Mangalan Kutai made a Provertagar. Sahayo Mayati, Sharatin de Kurumbutine, Valu Rashua Samai, Sharatin de Vitrinar Nachangil, Payanur Block Panjai to Stiran Samadhi Chairperson, Tajini Mohan, Chigilsa Sahayam, Sharatin de Amaika Kaimari, Madamangalam Kutai made a Provataraya, Heritaramation, KV Manish, P. Sunoj, Sunidaramation, R. Anusri, Pod Provataraya, and V. Sujit Peringham Harrison Nibirum, Charangil Samadhu, News Bureau, Cherubra. Kanurjilla Kabadi Association Day Nedrutil Kanurjilla Kabadi Team Terinadipanadu Cherubura Kreditcha Vaila Ude Groundel Vichinadana Terinadipa Jilla Treasurer TV Sugan and Ulkadam Chido Purisha Vanida Timugaludayam Sub Junior Ankutigaludayam Pen Kutigaludayam Timugale Terinadu Pandranda Klebukal Pangadu Gobi Achanduruti, Raju Kanichira, Joyce K. Jos, Enver, Selector Maraidano, Ok Rajesh, Prem Kumar Vailai, PM Sebastian, Prasad Velur, RK Rajesh, Ovi Bicho, KJ Salesh, Tudingever, Nedur Tumnalge, Network News, Cherubura. Name is a Bhatar Nedupina, Ini Diva Sangal Matra, Janikia Pritikaranangalumai, Kana, Janeshanta. Anyway, Agriculture. <laughs> Anjursham, 
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് തന്നെയായിരിക്കും ഭരിക്കുക കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പം സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പിണറായി പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി അതാണ് നമ്മൾ ഇരട്ട ചങ്ങനല്ലേ ആ ഇരട്ട ചങ്ങന ട്രിപ്പ് ചങ്ങനായിട്ട് മാറും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിലെത്തുന്നത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും മത്സര രംഗത്ത് തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം വെൽഫെയർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ഫൈസൽ മാടായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് എൽ ഡി എഫ് വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ആർ ടി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വന്തം ശരീരം പാർട്ടിയുടെ പ്രചരണ ബോർഡുകളാക്കി മാറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തെ വേറിട്ട മുഖങ്ങളായി അശോകൻ പെരിങ്ങാല രാമചന്ദ്രൻ മല്ലക്കര എന്നീ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് മാസം വിരമിക്കലിന്റെയും യാത്രയയപ്പിന്റെയും കാലം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വേദനയോടെയായിരിക്കും ഈ വർഷം അധ്യാപകർ പടിയിറങ്ങുക പ്രശസ്ത കവി മാധവൻ പുറച്ചേരിയും വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാത്ത ശബ്ദമുഖരിതമല്ലാത്ത സ്കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയായി നമസ്കാരം